മക്കളെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റിൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ദ വാല്യൂ ഓഫ് സിഗ്മ കെ സി കൾ ടു വൺ ടു എൻ സോറി വൺ ടു എൻ അല്ല വൺ ടു ടെൻ ആണ് ത്രീ കെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു കെ മൈനസ് വൺ ഈസ് ഡാഷ് ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ കാണാൻ ലിക്കേഷൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അതേപോലെ സം ഓഫ് സ്ക്വയർസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ അത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ആണെന്നും നമുക്കറിയാം ആ രണ്ട് ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഒന്നും കൂടി റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോ എന്താ കിട്ട സിഗ്മാ കെ ഇ സീക്കൽ ടു വൺ ടു ടെൻ ഒന്നാമത്തെ എല്ലാത്തിനും സിഗ്മ നോട്ടേഷൻ കൊടുക്കുമ്പം ആദ്യത്തേന് സിഗ്മ നോട്ടേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ സിഗ്മ ത്രീ കെ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ ത്രീ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയത് കൊണ്ട് സിഗ്മ നോട്ടേഷന് പുറമെ എഴുതാ അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു സിഗ്മ കെ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ ടേമിനും സിഗ്മ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ടു ഇൻറ്റു സിഗ്മ കെ ഇ സീക്കൽ ടു വൺ ടു ടെൻ കെ എന്ന് കിട്ടി മൈനസ് തേർഡ് വണ്ണിന് സിഗ്മ വൺ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് മീൻസ് കെ ഈക്വൽ ടു വീണ്ടും എന്താ വൺ ടു ടെൻ ഒന്നാമത്തെ എന്താ കിട്ട ത്രീ ഇൻറ്റു ആ സിഗ്മ എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ആണ് എന്നിലാണ് അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ടെന്നിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അല്ലെ എന്നിലെ സ്ഥാനത്ത് ടെൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെവൻ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ട്വന്റി ട്വന്റി പ്ലസ് വൺ എന്ത് കട്ടെ ട്വന്റി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സിഗ്മ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആ എന്നിലാണ് അവസാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ടെൻ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് എഴുതാ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് വൺ ലെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാ മൈനസ് സിഗ്മ വൺ ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ ഈസ് ആഡിങ് അറ്റ് ടെൻ ടൈംസ് ആണ് കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ടെൻ അല്ലേ പറയുന്നത് ഒന്ന് പത്ത് പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൻസർ എന്താ കിട്ടാ ടെൻ ആ കിട്ടാ അല്ലെ അപ്പൊ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോ ഇവിടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാലോ ത്രീ ബൈ സിക്സ് ടു കിട്ടി ടെൻ ബൈ ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ലെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി വൺ എന്ന് പറയുമ്പം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലേ പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ ടു ടു ക്യാൻസൽ ആയി ടെൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ എന്ന് പറയുമ്പം വൺ വൺ സീറോ എന്ന് കിട്ടി മൈനസ് ടെൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് നോക്ക് മക്കളെ എളുപ്പല്ലേ എളുപ്പല്ലേ അപ്പൊ ഏത് കിക്കേഷൻ അറിയണം സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സും സം ഓഫ് സ്ക്വയർസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സും ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കണം കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ടെന്നിലാണ് അവസാനിച്ച് അല്ലെ വൺ ടു എൻ ആണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ടെൻ വരുമ്പോ ഇക്വേഷൻ അയ്യൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മക്കളെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും സീക്വൻസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ദ നമ്പർ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എക്സെട്രാ ഫോം ആൻഡ് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് വിത്ത് എ വൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എ ടു എ വണ്ണും എ ടുവും ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആണ് എ വൺ എ ടു എ ഫോർ എ ത്രീ എ ഫോർ എന്താ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വീണ്ടും കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു ദ Three numbers A1, A2 and A6 form a geometric sequence in that order. പ്രത്യേക നോട്ട് ചെയ്യണം എ വണ്ണും എ ടും എ സിക്സും എടുത്തപ്പോ അത് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ ഒരു ജോമെട്രിക് സീക്വൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് ഡാഷ് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ
എങ്ങനെയാ കോമൺ റേഷ്യോ കാണാ ജി പി എസ് സംബന്ധിച്ച് സെക്കൻഡ് ടേം ഡിവൈഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് ടേം അല്ലേ ഇവിടെ ആരാ സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്ന ജി പി എസ് സംബന്ധിച്ച് സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ടു ആ എ ടു ബൈ എ വൺ കോമൺ റേഷ്യോ എ ടു ആരാ എ വൺ പ്ലസ് ഡി ദ എ വൺ പ്ലസ് ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എ വൺ അതേപോലെ തന്നെ കോമൺ റേഷ്യോ കാണാ തേർഡ് ടേം ഡിവൈഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് ടേം ഏത് ടേം എടുക്കുക അതിന്റെ പ്രീവിയസ് ടേമും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് കോമൺ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആർ അല്ലേ അപ്പോ ഇതിനെങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിനെങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഈ സീക്കൽ ടു ആരാണെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഏർ ഈ സീക്കൽ ടു ഫോർ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എന്ന് എഴുതാ ഫോർ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു റിസൾട്ട് പഠിച്ചിരുന്നു താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സിൽ എ ബൈ ബി ഈ സീക്കൽ ടു സി ബൈ ഡി വിച്ച് ഇംപ്ലോയിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സീക്കൽ ടു എന്താണെന്ന് പറയാ എ മൈനസ് ഈ സീക്കൽ ടു ബി മൈനസ് ഡി ആണെന്ന് ഈ ഒരു റിസൾട്ട് താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച റിസൾട്ട് ആണ് ഈ റിസൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അതേ ഫോർമാറ്റിൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എ ബൈ ബി ദ എ വൺ പ്ലസ് ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എ വൺ is equal to c by d a1 plus 5d divided by a1 plus d is equal to edin equal irikkum ee numerator inde difference aadyam kaanam appo a1 plus d minus a1 plus 5d endha difference kitta 4d denominator inde difference kaanan difference endra kitta d appo 4d divided by d ennu kitti adane endu 4 ennu namukku edan pattum അല്ലേ അപ്പോ എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റി ഫോർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റിയല്ലോ ഫോർ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി സീക്കൽ ടു എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റി ഫോർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റി ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം എ വൺ പ്ലസ് ഡി ഇ സീക്കൽ ടു ഫോർ എ വൺ എന്ന് പറയാ ഇതാ ഈ ഫസ്റ്റും ഈ ലാസ്റ്റും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ എങ്കിൽ ഡി എന്താണെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പറയാ ഡി ഇ സീക്കൽ ടു ഫോർ എ വൺ മൈനസ് എ വൺ ആണ് അത് ആരാണ് കിട്ടുന്നത് ത്രീ എ വൺ എന്ന് കിട്ടും ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എ വൺ എന്ന് കിട്ടും നോക്കിയോക്ക് ത്രീ എ വൺ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ഉണ്ടല്ലോ സി പാർട്ട് ആണ് സി ആണ് നമ്മളെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാമായിരുന്നു എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ജി പിയിലെ മെമ്പർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചില കുട്ടികൾ അങ്ങനെയും ചെയ്യാറുണ്ട് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ജി പിയിലെ മെമ്പർ ആണെങ്കിൽ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സി എന്ന റൂൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടും ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവിടെ എ യുടെ സ്ഥാനത്ത് എ വൺ ബി യുടെ സ്ഥാനത്ത് എ ടു സി യുടെ സ്ഥാനത്ത് എ സിക്സ് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ എളുപ്പം എന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ റൂൾ അറിയാവുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ എങ്കിൽ പതി പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്താണ് പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും സീക്വൻസ് ആണ് വീണ്ടും എ പി എന്ന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് In an arithmetic sequence, the sum of first and third term is 6. First to third term is the sum. And sum of the second and fourth term is 20. Then 11th term. Then 11th term. First term in the second term in the end. Ah, first to third term. A1 plus A3. That is 6. എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആണ് എ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ടു ഡി ആണ് അത് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ മക്കളെ എ പ്ലസ് എ ടു എ അല്ലേ ടു എ പ്ലസ് ടു ഡി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് എ പ്ലസ് ഡി എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം സിക്സ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും എഴുതി കൂടെ ഇനി അതേപോലെ സെക്കൻഡ് ടേം എ ടു ഫോർത്ത് ടേം എ ഫോർ ഇവയുടെ സമ ട്വന്റി ആണെന്നാ പറയുന്നത് എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ഡി ആണ് എ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി ആണ് ഈ സീക്വൽ ടു ട്വന്റി എന്ന് പറയും പറഞ്ഞോടെ ഇനിയോ എ പ്ലസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എ ഡി പ്ലസ് ത്രീ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഡി ഈ സീക്വൽ ടു ട്വന്റി എന്ന് പറയാ ഇതിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം എ പ്ലസ് ടു ഡി സീക്വൽ ടു വീണ്ടും എന്ത് നമുക്ക് കിട്ടും ടെൻ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ഇവിടെ എ പ്ലസ് ഡി സീക്കൽ ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ എ പ്ലസ് ടു ഡി സീക്കൽ ടു ടെൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ മക്കളെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാ അവിടെ
കാണേണ്ടത് ലെവന്ത് ടേം ആണല്ലോ സോ എ പ്ലസ് ദാറ്റ് മീൻസ് മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ടെൻ ഡി ടെൻ ഇൻറ്റു ഡി എത്രയാ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് സെവൻ ഡി എന്ന് പറയുമ്പം സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അറുപത്തി ആറ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും അല്ലെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ താഴ്ന്ന ടെൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പഠിക്കുന്ന ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റ് ടേം തേർഡ് ടേം സമ്മ് എഴുതുന്നു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് എഴുതുമ്പം ടു എ പ്ലസ് ടു ഡി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അതിൻ്റെ അന്ന് എ പ്ലസ് ഡി കാണാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ സെക്കൻഡ് ഫോർത്ത് യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് എ പ്ലസ് ടു ഡി സിക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഇത് രണ്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് ഡി കാണുന്ന എ കാണുന്ന നമ്മൾ ലെവന്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ പതിനെട്ടാമത്തെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അറുപത്തി ആറാണ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഇ ആണെന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പത്തൊൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് പത്തൊൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഇൻ എൻ എ പി ദ ഫസ്റ്റ് ടേം ഈസ് ത്രീ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ടേം ഈസ് സെവൻറ്റീൻ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ടേം ത്രീ ആണ് ലാസ്റ്റ് ടേം സെവൻറ്റീൻ ആണ് ദ സം ഓഫ് ഓൾ ദി ടേംസ് ഇൻ ദ സീക്വൻസ് ഈസ് സെവൻറ്റീൻ അപ്പോ ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോ അതിന്റെ സം അത്രയാന്ന് കണ്ട ആഡ് ചെയ്തപ്പോ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എഴുപത് ആണെന്നാ പറയുന്നത് സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഴുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ ബൈ ടു പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സോറി എൻ ബൈ ടു ഇൻ ടു അല്ലെ എന്താ നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞേ ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഇൻ ദ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിലെ ആ ടേംസ് എത്രയാണെന്നാ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ മക്കളെ എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ എ ത്രീ ആണ് എൽ സെവൻറ്റീൻ ആണ് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടി ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി സീക്വൽ ടു സെവൻറ്റി അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ടെൻ കിട്ടുമല്ലോ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്വൻറ്റി ബൈ ടു ടെൻ ആണല്ലോ അപ്പൊ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പം എത്ര കിട്ടും സെവൻ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും നമ്മളെ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എ ആണ് അല്ലേ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേമും ലാസ്റ്റ് ടേമും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു എ പ്ലസ് എൽ ഇൻ ടു എൻ ബൈ ടു അല്ലേ അതുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ എങ്കിൽ ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് എന്താണ് ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൺസിഡർ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോസിറ്റീവ് റേഷൻ നമ്പേഴ്സ് പോസിറ്റീവ് റേഷൻ നമ്പേഴ്സിന്റെ സെറ്റ് ദാറ്റ് ആർ ലെസ് ദേൻ വൺ and that you have denominators is 30 in their lowest terms le ennu parayumbo ration number na form aanu denominator il 30 aanu lowest aayittu varandathu appo p by q form il varumbo p by 30 enna form il aanu varandathu idu endayirikanam less than 1 aayirikanam 0 less than p by 30 less than 1 anna reethi engil endha choichathu ദയർ സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ കളക്ഷന്റെ സം എന്താണെന്നാ ചോദിച്ചത് ഇതിലൊരു മെമ്പർ പിയുടെ സ്ഥാനത്ത് വണ്ണ് വന്നാൽ കറക്റ്റാ കാരണം വൺ ബൈ തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ടു അടുത്ത പിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ടു വരാൻ പറ്റില്ല കാരണം ടു ബൈ തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പം അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് എഴുതാം ലോവസ്റ്റ് ഫോം ആണ് ഏത് ഫോമിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ മുപ്പത് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിന് ചുരുങ്ങാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ടു ബൈ തേർട്ടി എടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ പിയുടെ സ്ഥാനത്ത് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഓക്കെ ടു പറ്റത്തില്ല ത്രീ പറ്റത്തില്ല ഫോർ ഇല്ല ഫൈവ് ഇല്ല സിക്സ് ഇല്ല പിന്നെ ആരാണ് സെവൻ ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഇല്ല നയൻ ഇല്ല ടെൻ ഇല്ല ലെവൻ തേർട്ടീൻ ഓക്കെ ആണ് ഫോർട്ടീൻ ഇല്ല ഫിഫ്റ്റീൻ ഇല്ല സിക്സ്റ്റീൻ പിന്നെയോ സെവൻറ്റീൻ പിന്നെ എയ്റ്റീന് പറ്റത്തില്ല നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഇല്ല ട്വൻറ്റി വൺ ഇല്ല ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇല്ല ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇല്ല പിന്നെയോ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇല്ല പിന്നെ ആരാ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി നൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ തേർട്ടി സെവൻ ബൈ തേർട്ടി ലെവൻ ബൈ തേർട്ടി തേർട്ടീൻ ബൈ തേർട്ടി സെവൻറ്റീൻ ബൈ തേർട്ടി എക്സെട്രാ ഈ രീതിയിലാണ് വരുന്
7 plus 11 plus 13, 17, 19, 23, oh, 29 and the baram 120 gittum, 120 divided by 30 and the baram 4 and the gittum, 4 and the option lindal B and the correct answer. This is the answer to the question. The question is, if you have a question, you can ask the question. What is the question? And that have denominators 30 in their lowest terms. If you ask the question, this is 1 and 7 and 11. You can ask the question. If you ask the question, it is not 2 by 13. That is 1 by 15. Okay, 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 Increasing arithmetic sequence and that means Namakarayalo, Avangania Verinin, and P and Q are prime numbers. P and Q and that are prime numbers. Apo P Q 23. Then P plus Q is equal to dash. P and Q and the number are prime number. Le, P plus Q and that are the underbudicanum. It and that arithmetic sequence on a upon Namakaria 23 Tadotala prime numbers. Say the Kiananam Kiki the Pore. Namakaria prime numbers say the Kia Verinan 2, 3, 5, 7, 7, 9, 9, 11, 13, 17, 19, 19, 23. Upon in the Tadotal numbers in the Parambo 19 in the 17 and 13 and ingane poi kondirikkunnu ap irikkanam le two difference edukumbo ningal nokiko 23 two difference edukumbo 21 aalla adu illalo illa ini three difference edukkan illa four difference edukumbo endha kitta 23 thottu paragile 4 kondu minus imam 19 is correct 19 de adu veendu 4 kondu difference kaanumbo 15 a kittunda 15 ivide illalo adu kondu idalla appo 4 enna ra 5 eduthu Anjib at the R at the Irivati moon, R Goracha Padine, Padine, R Goracha, Latria Gita, Padinone, upon Namaka number get yellow, Padinone, Padine, ah, just for trial, trial of your Jonda, Irivati moon. Serially, Padinum, Padine, Irivati moon, Padinum, Kotanum, R, Padine, Padine, Kotan, R, Irivati moon, Seri on a law, any ever and Addi the Latria Gita, the chair, Padinum, Padine, Addi the Latria, Irivati, 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 Option number D on a correct answer. Option number D on a correct answer. Okay, let's go. 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 And a seventh term, a r raised to six is equal to forty-eight. Clear? This is the second equation and first equation divide in them. R square is equal to how much? Four hundred. Now we are going to do the ninth term. The ninth term is going to do the seventh term. Ah, it is forty-eight. Clear? Seventh term, how much? Forty-eight. That is also one equation. Common ratio multiplication. Ratio multiply mo eighth term hai. Wound common ratio multiply mo ninth term hai. In the barama seventh term in the ano, Adinda Buddha R square multiply the garinal ninth term good to a law. Play upon Namakenda ninth term good to a nine is equal to a seven into R square LA. A seven R on a forty eight on a R square R on a four on a upper Yudamil multiply the Alamuk to a law upon Nana Panara, Nala to Mupatrandu in the Paraman, Nuti to Nuti Randi and the Namaka, answer a good term Nuti to Nuti Randi. For a Chedo Kandavisha Mulla, A Gana no, L. R. Gana and Nunakanda, Nokia Madi, fifth Nere Jembi the seventh lake. Tend the Tavana and the Common ratio multiply. Wounded end of the common ratio multiply. Mom, end of the ninth term. Upper 12, 48, add the 192. Upper answer 192. Okay, let's go. Okay, let's go. Any other question? Let's go. 
ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് നോക്കാം ദ നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ തൗസൻഡ് ഹാവിങ് ഓൺലി ഓഡ് ഡിജിറ്റ്സ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എത്ര പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ഉണ്ടെന്ന ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലെസ് ദാൻ തൗസൻഡ് ആയിരത്തിനേക്കാൾ കുറവ് ഹാവിങ് ഓൺലി ഓഡ് ഡിജിറ്റ്സ് ഈസ് ഓഡ് ഡിജിറ്റ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോ നമുക്കറിയാം വൺ ഡിജിറ്റ് നമ്പറിന്റെ കേസിൽ ഓഡ് ഡിജിറ്റ് മാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ പോസിബിലിറ്റീസ് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒൻപത് അപ്പൊ എത്ര പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ഇനി ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിലും ഫൈവ് പോസിബിലിറ്റി നെക്സ്റ്റ് പ്ലേസിലും ഫൈവ് പോസിബിലിറ്റി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നല്ലേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അല്ലേ റിപ്പിറ്റേഷൻ നോട്ട് അലൗഡ് എന്നൊന്നും പറയാത്തത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ എടുക്കുക ഇനിയോ ത്രീ ഡിജിറ്റിന്റെ കേസിലും മൂന്ന് പ്ലേസ് ഫസ്റ്റ് പ്ലേസിലും ഫൈവ് പോസിബിലിറ്റി സെക്കൻഡിലും ഫൈവ് തേർഡിലും ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇത് എത്രയാ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇവിടെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇവിടെ ഫൈവ് എന്ന് മാത്രമേ വന്നിരിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോ എന്താ കിട്ട ടോട്ടൽ നമ്പർ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ആരാണ് എ ആണ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലെ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എ ആണ് നമ്മളെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓൺലി ഓഡ് ഡിജിറ്റ് എന്നാ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ വേറൊരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓഡ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ അല്ലെ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ എന്ന അഞ്ച് പോസിബിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ അല്ലെ അപ്പോ ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ കേസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇരുപത്തിനാലിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവുകയാണ് അല്ലെ ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ക്വസ്റ്റിനും വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫൈവ് പോയിന്റ്സ് ആർ മാർക്കഡ് ഓൺ എ സർക്കിൾ ഒരു സർക്കിളിൽ ഒരു സർക്കിളിൽ അഞ്ച് പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സർക്കിൾ അല്ലെ അഞ്ച് പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് എന്നാ പറയുക ആ അഞ്ച് പോയിന്റ് എങ്ങനെ ആയിക്കോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ സർക്കിളിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് സർക്കിളില്ല പോയിന്റ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ പോയിന്റ് എന്തല്ല കൊലീനിയർ പോയിന്റ് അല്ല ആണല്ലോ അത് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് പോളിഗൺസ് ഓഫ് ത്രീ ഓർ മോർ സൈഡ്സ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ യൂസിംഗ് സം ഓർ ഓൾ ഓഫ് ദ ഫൈവ് പോയിന്റ് ആസ് വേർട്ടിസ് അല്ലെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് പോളിഗൺസ് എത്ര പോളിഗൺ നിങ്ങൾക്ക് വരക്കാൻ പറ്റും ഓഫ് ത്രീ ഓർ മോർ സൈഡ്സ് മൂന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ സൈഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം യൂസിങ് ദീസ് ഫൈവ് വേർട്ടിസ് ഫൈവ് പോയിന്റ്സ് ഈ അഞ്ച് പോയിന്റിൽ എല്ലാ പോയിന്റും ഒരേ സമയത്ത് വേർട്ടിസ് എടുത്തുകൊണ്ടോ അല്ലാതെയോ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ അല്ലെ മൂന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ സൈഡ്സ് ഉള്ള പോളിഗൺ എത്ര വരക്കാൻ പറ്റും ഫൈവ് ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ അല്ലെ മൂന്ന് മൂന്ന് പോയിന്റ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ മൂന്ന് സൈഡ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടാണ് വരക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഏത് രീതിയിലാണെന്ന് പറയാ ഫൈവ് സി ത്രീ ആണെന്ന് പറയാലോ ഇനി നാലാണെങ്കിലോ ഫൈവ് സി ഫോർ ആണ് അഞ്ചാണെങ്കിലോ ഫൈവ് സി ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ ഫൈവ് പോയിന്റ്സ് ടേക്കൺ ഒരേ സമയത്ത് എത്ര പോയിന്റ് എടുത്ത് മൂന്ന് പോയിന്റ് ഇവിടെ ഇവിടെയോ നാല് പോയിന്റ് ഇവിടെയോ അഞ്ച് പോയിന്റ് എന്താ ഫൈവ് സി ത്രീയുടെ വാല്യൂ ഫൈവ് സി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് സി ടു നീക്കില്ല ഫൈവ് സി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ടു ആ അത് ടെൻ ആണ് അല്ലേ ഫൈവ് സി ഫോർ എത്രയാ അത് ഫൈവ് സി വൺ ആണ് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് സി ഫൈവ് ഓ വൺ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയാ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ പതിനാറ് എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും കോമ്പിനേഷൻ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൃത്യമായിട്ട് സർക്കിളിലെ പോയിന്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ഇത് കൊലീനിയർ പോയിന്റ് അല്ല എന്ന രീതിയിൽ എടുക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ
ഏത് എക്സ്പാൻഷൻ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഹോൾ റേസ് ടു ട്വന്റി ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആരാണ് പറയുന്നത് ട്വന്റി ആണ് ട്വന്റി എന്ന് പറയുമ്പം ആരാണ് ഈവൺ നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി വൺ ആണ് അത് ഓഡ് ആണ് അല്ലെ ഈവൺ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നോക്കണേ ഈവൺ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിഡിൽ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണെന്ന പഠിച്ചത് നമ്മൾ എൻ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ആ എൻ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വന്റി ബൈ ടു ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെവൻ ആണ് നമ്മളെ മിഡിൽ ടേം അപ്പൊ റൈറ്റ് സൈഡിലും പത്ത് ടേം ഉണ്ടാവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും പത്ത് ടേം ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ലെവൻ ആണ് നമ്മളെ മിഡിൽ ടേം അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കാണണം ആ ടേം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തണം അല്ലേ എങ്ങനെയാ ജനറൽ ടേം കാണാൻ ലിക്കേഷൻ ടി ആർ പ്ലസ് വൺ കാണാൻ ലിക്കേഷൻ എൻ സി ആർ ഇൻറ്റു എ റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് ആർ ഇൻറ്റു ബി റൈസ് ടു ആർ ഇവിടെ ആർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ ആണ് ആർ എത്രയാണ് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ആ എൻ ട്വന്റി ആയത് കൊണ്ട് ട്വന്റി സി ആർ ആർ എത്രയാ ടെൻ ട്വന്റി സി ടെൻ അല്ലേ ട്വന്റി സി ടെൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ ട്വന്റി സി ടെൻ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറ ഇനി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ വേണ്ട ഓട്ടനെ നമുക്കിത് ബബിൾ ചെയ്യാം അല്ലെ പിന്നെ എന്താ വരുന്നത് എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ആർ എ വൺ ആണ് വൺ റേസ് ടു ബി റേസ് ടു ആർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഹോൾ റേസ് ടു ടെൻ ഉണ്ടല്ലോ കാരണം ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ ആണ് ടെൻ ആണ് അത് മറക്കാൻ പാടില്ല വേഗം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ഇ ആണ് ട്വന്റി സി ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫൈവ് ഹോൾ റേസ് ടു ടെൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവുകയാണ് വീണ്ടും കോമ്പിനേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ അതല്ല പെർമിറ്റേഷനിലാണ് കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് നോക്കുക നോക്കിക്കോ ലെവൻ സി സീറോ പ്ലസ് ലെവൻ സി വൺ പ്ലസ് ലെവൻ സി ടു പ്ലസ് ലെവൻ സി ത്രീ പ്ലസ് ലെവൻ സി ഫോർ പ്ലസ് ലെവൻ സി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് നോക്കിക്കോളേ ഇവിടെ ഒരു ലെവൻ സി സിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നു ലെവൻ സി സെവൻ എഗെയിൻ ലെവൻ സി എയ്റ്റ് ലെവൻ സി നൈൻ ലെവൻ സി ടെൻ ലെവൻ സി ലെവൻ അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളെ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഈ ലെവൻ സി ഫൈവ് എന്താണോ അത് തന്നെ അല്ലേ ലെവൻ സി സിക്സ് ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ ഇത് രണ്ടും സെയിം അല്ലേ ഇത് രണ്ടും സെയിം അല്ലേ ഇത് രണ്ടും സെയിം അല്ലേ ഇത് ഈ രണ്ട് സെയിം ആണ് ഇത് രണ്ട് സെയിം ആണ് ഇത് രണ്ട് സെയിം ആണ് അതായത് എൻ സി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സി എൻ മൈനസ് ആർ എന്നൊരു ഐഡന്റിറ്റി നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു ഐഡന്റിറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ട് എൻ സി സീറോ പ്ലസ് എൻ സി വൺ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എൻ സി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു എൻ ആണെന്ന് ടു റേസ് ടു എൻ ആണെന്ന് അതേപോലെ അല്ലേ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെവൻ ആണ് ലെവൻ സി സീറോ ഉണ്ട് ലെവൻ സി വൺ ഉണ്ട് ലെവൻ സി ടു ലെവൻ സി ത്രീ ലെവൻ സി ഫോർ ലെവൻ സി ഫൈവ് ഉണ്ട് അല്ലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കി എന്താ വേണ്ടത് ലെവൻ സി സിക്സ് ലെവൻ സി സെവൻ ലെവൻ സി എയ്റ്റ് ലെവൻ സി നയൻ ലെവൻ സി ടെൻ ലെവൻ സി ലാസ്റ്റ് വൺ ലെവൻ സി ലെവൻ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പം ഇതെന്താണോ ആ ഇത് മൊത്തം വന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഹാഫ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ വന്നിട്ടില്ലേ വന്നിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ടു റേസ് ടു എൻ ആണെന്ന് അറിയാം എൻ ലെവൻ ആയതുകൊണ്ട് ആ ടു റേസ് ടു ലെവൻ ആണ് ഈ ഒരു പാർട്ടും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക പക്ഷെ അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് അതുകൊണ്ട് ആൻസർ എന്താ കിട്ടുക ടു റേസ് ടു ലെവൻ ബൈ ടു മക്കളെ ടു റേസ് ടു ലെവൻ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് എത്രയാണ് കിട്ടുക ടു റേസ് ടു ടെൻ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും നോക്കിയാൽ മതി ഇക്വേഷൻ എന്താണോ ആ ഇക്വേഷൻ അതേ ഫോർമാറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഹാഫ് ടേം മാത്രമേ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള ഹാഫ് ടേമിനെ ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വാല്യൂ എന്താണെന്ന് അറിയാം ടു റേസ് ടു ലെവൻ ആണ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു റേസ് ടു ലെവൻ ബൈ ടു ടു റേസ് ടു ടെൻ എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ടു
ആറിന്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ അറിയെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്തായിരുന്നു ആ ഈ എൻ പി ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് എൻ പി ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ആണ് ആരാണ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ അല്ലെ ഇവിടെ എൻ പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എൻ സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടാ ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടി സോ ആർ ഈക്വൽ ടു ആരാണെന്ന് പറയാ ഫോർ ബിക്കോസ് ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ അപ്പൊ ആർ ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടി ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഇതാ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അതിന് നമുക്ക് എന്തറിയണം ഈ ഇക്വേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എൻ പി ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ആണെന്ന് അപ്പൊ ആർ ഫാക്ടോറിയൽ അല്ല കാണേണ്ടത് ആറാണ് കാണേണ്ടത് ഇവിടെ ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ആണ് നമുക്ക് ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സോ ആർ ഈക്വൽ ടു ആരാണെന്ന് കിട്ടി ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതോ ആൻസർ കീല് കൃത്യമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ആൻസർ ബി ആണെന്ന് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ അല്ലേ ഏത് നമ്മൾ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കടക്കാണ് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ വീണ്ടും ബൈനോമിയൽ തീർത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റൻ നോക്ക് ദ സം ഓഫ് ദി കൊയഫിഷ്യൻസ് ഇൻ ദി എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് വൺ പ്ലസ് ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഹൗൾ ടു ദ പവർ ട്വന്റി ഈസ് അല്ലേ സം ഓഫ് ദ കൊയഫിഷ്യൻസ് കാണാനല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സം ഓഫ് ദ കൊയഫിഷ്യൻസ് ആണ് മക്കളോട് കാണാൻ ചോദിച്ചതെങ്കിൽ മക്കൾ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ എക്സിന് വൺ കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് വാല്യൂ മാത്രം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ എക്സിന് വൺ കൊടുത്താൽ എന്താ കിട്ടാ വൺ പ്ലസ് ടു മൈനസ് വൺ ഹോൾ റൈസ് ടു ട്വന്റി എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ടു എക്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ സ്ക്വയർ ആണ് വൺ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുന്നത് ടു റൈസ് ടു ട്വന്റി എന്ന് കിട്ടും ടു റൈസ് ടു ട്വന്റി നമ്മൾ ഓപ്ഷനിലുണ്ട് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എന്ത് മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഒരു ബൈനോമിയൽ തീരത്തിലെ ആ ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിലെ എക്സ്പാൻഷനിലെ കൊയഫിസ് കൊയഫിഷ്യൻസിന്റെ സം ആണ് മക്കളോട് കാണാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നും നോക്കണ്ട അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലെ എങ്കിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോകും ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ മക്കളെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് വെയ്സ് ഓഫ് എ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഫോർ പീപ്പിൾ ക്യാൻ ബി ചോസൺ ഫ്രം എ പാനൽ ഓഫ് എയ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്യണം പത്ത് പേരുണ്ട് പത്ത് പേര് എന്നുള്ള എത്ര പേരെ സെലക്ട് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നാല് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലേ ടെൻ അബ്ജക്ട് ടേക്കൻ ഫോർ അറ്റ് എ ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ടെൻ സി ഫോർ ആണ് ടെൻ സി ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ടെൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ടെൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ടെൻ അല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തല്ലേ ഓപ്ഷൻ നമ്പർ ആരാണ് സി ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊക്കെ ഫുൾ സ്കോർ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൂടും ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മുപ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം പ്ലസ് ടുവിലെ മെട്രിക്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അറിയാലോ നോക്കാം ഇഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാട്രിക്സ് സിക്സ് ടു സെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് ആൻഡ് എ മൈനസ് ബി രണ്ടാമത് തന്നിരിക്കുന്നത് എ മൈനസ് ബി ആണ് എ മൈനസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മൈനസ് ടു വൺ ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് ദൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്താണെന്ന് ബി എന്താണെന്നല്ലേ കാണാൻ ചോദിച്ച് നമുക്ക് ബി അല്ലേ വേണ്ടത് ബി എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മൈനസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി അല്ലേ മക്കളെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മൈനസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി എയിൽ നിന്ന് എ മൈനസ് ബി കുറച്ചാൽ പോരെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ
ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ അപ്പൊ മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പല ക്വസ്റ്റ്യനും വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെയാ കൂടുതൽ ചോ കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് ഏതിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്കറിയാം ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവുകയാണ് മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്കാണ് കിടക്